спасибо за то, что ты привез меня сюда и сделал женой и матерью. И... А зачем ты все это сделал? За бортом Оуо Борт 1987 года комедийная мелодрама режиссера Гарри Маршалла, снявшего фильмы «Красотка», «Как стать принцессой» и «Сбежавшая невеста». В главных ролях снялись Курт Рассел и Голди Хоум. Благодаря эпохе видеосалонов картина в нашей стране была гораздо популярнее, чем в США. Сегодня история о взбалмошной миллиардерше и обаятельном работяге Столяре по праву считается классикой, однако в свое время за бортом не получила ни кассового успеха, ни восторженных отзывов. Известному кинокритику Роджеру Эберту, в отличие от многих своих коллег, фильм понравился. То, что делает за бортом особенным, пишет он, это подлинное очарование, остроумие и теплая энергетика, излучаемая актерским составом. К счастью, время все расставило по своим местам, и в 2018 году был снят ремейк, что только подогрело интерес к оригинальному фильму. Ремейк любопытен тем, что авторы сценария поменяли местами главных героев. То есть в их версии малообеспеченная женщина хочет проучить испорченного мексиканского плейбоя. Джоанна Стейтон в исполнении Голди Хоун – молодая, красивая, но высокомерная и взбалмошная миллиардерша, владелица роскошной яхты. Когда судно останавливается для ремонта в небольшом городке, она нанимает плотника Дина Профита. Его сыграл Курт Рассел, чтобы тот произвел некоторые переделки в ее гардеробной. Однако вместо платы за работу Дин буквально вылетает за борт, ведь Джоанна всегда и всем недовольна. Выйдя ночью на палубу, Джоанна падает за борт, никто этого не замечает, и яхта уплывает. Позже ее спасают, но она полностью теряет память и попадает в местную психиатрическую больницу как неизвестная. Дин, случайно узнав об этом происшествии из телепередачи, осуществляет план мести, забирает Джанну из больницы, благо персонал с охотой отдает ему капризную пациентку, переименовывает ее Венни и объявляет своей женой и матерью своих четверых непослушных сыновей. Смирившись с таким положением, Джанна Энни начинает жить заново. Учится готовить, делать уборку в доме, ухаживать за детьми, мужем и собаками, участвовать в воспитании мальчишек. Джанна Энни искренне беспокоится о детях, заступается за них перед учительницей, лечит и пытается содержать в порядке. Благодаря ее усилиям жизнь в семье постепенно налаживается. Ребята полюбили Джанну, и когда Дин решается рассказать ей правду, то не находит у них поддержки. Друг Дина, Билли Прэд, в исполнении Майкла Хагерти, который тоже участвует в этой мистификации, поддерживает обман и уговаривает Дина ничего не менять. А тем временем настоящий муж Джанны Грант Стейтон III, его сыграл Эдвард Херман, весело проводит время на яхте в обществе других женщин. Капризы Джанны настолько ему надоели, что он решает воспользоваться сложившейся ситуацией, не признав собственную жену, оставить ее в больнице. Правда, иногда ему позванивает теща, роль досталась Кэтрин Хилмонт, и требует позвать дочь к телефону, но всякий раз он находит причину, почему Джоанна не может подойти. Однако через два месяца мать Джоанны решает приехать на яхту, и Грант вынужден вернуться в тот город за женой. Теперь она ему нужна, чтобы не потерять возможности дальше вести роскошную жизнь. Джоанна Энни же настолько увлеклась своей семейной жизнью, что полностью ее изменила. Дом теперь содержится в порядке, дети хорошо учатся и помогают ей, а у Дина налаживаются дела с работой. Он получает серьезный заказ на поле для мини-гольфа. Но объявляется Грант, память внезапно возвращается к Джоанне, и она уезжает обратно на яхту. Однако она уже не может вести прежнюю пустую праздную жизнь и изумляет окружающих своими новоприобретенными привычками. Скучая без нее, Дин и четверка мальчишек отправляются в погоню за яхтой на военном катере. Джоанна же, поговорив со своим слугой Эндрю и узнав, как Грант жил без нее, сама разворачивает яхту обратно. План удается. Джанна остается с Дином и ребятами, а в качестве свадебного подарка просит дочку. В ролях Курт Рассел, Дин Профит, Столяр, отец четверых детей, Голди Хоун, Джанна Стейтон, миллиардерша Энни Профит, Эдвард Херман Ман, Грант Стейтон III, муж Джанны, Кэтрин Хилмонта, мать Джанны, Майкл Хагерти, Билли Прэд, лучший друг Дина, Роди Макдауэлл, э, Эндрю, слуга Джанны, Джейрт Раштон. Чарли, сын Дина, Джеффри Уайсмен, Нуэ, Джои, сын Дина, Брайан Прис, Вин, Тревис, сын Дина, Джейми Уилд, Грег, сын Дина, Риэль Хантер, подруга Гранта. В основу сценария лег реальный случай. Однажды спасатели Флориды нашли на пляже женщину, которая не помнила ни своего имени, ни то, откуда она. Эта история понравилась сценаристке Лесли Диксон, и она придумала сюжет о богачке с амнезией, которую решил проучить простодушный плотник. Действие фильма происходит в небольшой деревушке где-то в штате Орегон. Но съемки проходили в округе Мендочина, штат Калифорния. 
на момент выхода фильма Курт Рассел и Голди Хоун уже четыре года состояли в фактическом браке, а их дети постоянно были с ними во время работы. Более того, их младший сын Уайт сделал свои первые шаги на съемочной площадке. За бортом это третий фильм, где Голди Хоун и Курт Рассел сыграли вместе. Впервые они познакомились на съемочной площадке мюзикла «Один единственный подлинно оригинальный семейный оркестр». Тогда Голди было 23 года, а Курту всего 17. Второй их совместной работой стал Ромком Пересменко. В 2018 году Голди Хоун и Курт Рассел вместе сыграли в «Рождественских хрониках». Роди Макдауэлл, играющий слугу по имени Эндрю, является исполнительным продюсером этого фильма. Главные роли легендарной комедии были написаны специально для Рассела и Хоун. Едва прочитав сценарий, актеры сразу согласились на съемки. По словам сценаристки, она никогда не видела, чтобы актеры так быстро говорили «да», а так, как Курт и Голди на самом деле были влюблены друг в друга. На экране они смотрелись очень органично, и зрители их просто обожали. Работая над сценарием фильма, Лесли вдохновлялась итальянской лентой 1974 года, отнесенной необыкновенной судьбой в Лазурное море в августе. Кстати, в 2002 году Гай Ричи снял ремейк этой истории, комедию «Унесенная» с Мадонной в главной роли. Катер Пойнт Эванс Рьюн, на котором Дин с сыновьями догоняли яхту Энни. В момент съемок фильма являлся действующим кораблем береговой охраны США. Катер был принят на вооружение в 1967 году, в 1999 году выведен из состава частей береговой охраны и передан Филиппинам, где служит до сих пор. Старый пикап Профита через два года сыграл еще в одной комедии «Рождественские каникулы» 1989 года с Чеви Чейзом. Отец Курта, Бин Рассел, сыграл шерифа маленького городка, в котором разворачиваются события фильма. А сам Гарри Маршалл исполнил эпизодическую роль барабанщика. Дин соврал Эня о том, что она служила во флоте и выучила там французский. Актриса Голди Хоун, игравшая роль Энни, также играла главную роль в фильме «Рядовой Бенджамин». Героиня Хоун принимала решение о службе в армии и немного изучала французский. Шикарная яхта главной героини потом появилась в фильме «Непристойное предложение» с Дэми Мур и Вуди Харрельсоном. Увы, в начале нулевых корабль в открытом море уничтожил пожар, но всех пассажиров удалось спасти. Режиссер постоянно говорил актерам, чтобы они импровизировали. Особенно хорош был в этом Рассел, который довольно сильно изменил поведение своего героя по сравнению с первоначальным сценарием. Например, в картину попал экспромт актера, где он в самом начале фильма высказывает героине Хоун все, что он о ней думает. Знаменитый постановщик в каждый свой фильм приглашает актера Гектора Элизонда. Гарри Маршалл считает актера своим талисманом. В фильме «За бортом Элизонда» сыграл начальника команды мусорщиков, выловивших Джанну из воды. В фильме использовано минимум декораций. Даже зал для боулинга был настоящим. Правда, съемочная группа специально построила на территории детского лагеря площадку для мини-гольфа. После завершения съемок ее не стали разбирать и оставили местным жителям. Гарри Маршалл очень высоко ценил эту работу и говорил о ней так. «Это одна из самых смешных картин, которые я когда-либо делал». Впоследствии именно она возвела Маршала в ранг одного из лучших режиссеров комедии 80-х, хотя всеобщий успех ему принес фильм «Красотка». Невероятно притягательная лента, которая в первую очередь берет на прицел зрителя харизмой актеров. Курт Рассел и Голди Хоун так гармонично смотрятся в кадре, что хочется, чтобы их история не кончалась никогда. За бортом – мелодраматичная комедия, в которую вложили смысл. Здесь так много доброты и тепла, что после просмотра остается послевкусие. Одни из самых смешных моментов фильма, где Джоанна впервые начала заниматься домашними делами, стричь паутину ножницами, пылесосить стол и тормозить топором стиральную машину. Сложив все вышесказанное, получаем классический фильм на века. Фильм, который не испортили лишними и глупыми сценами, где нет пошлости, где все четко, плавно, а главное – душевно. Цените старое кино, такого уже не делают, и не оставьте без внимания такой шедевр за бортом.